హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మా ఇంటి బ్లాగ్స్ అందరూ బాగున్నారా అండి నేను బాగున్నానండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను వచ్చేసి అరటికాయ బజ్జీ రెసిపీ అనేది చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి స్టఫ్డ్ అరటికాయ బజ్జీ ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను పక్కనే టీ కూడా పెట్టేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ టైం వచ్చేసి అండ్ ఇప్పుడు నేను శనగపిండి వేసుకున్నాను అందులో నేనేమీ యాడ్ చేసుకోలేదు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం యాడ్ చేసుకున్నాను లిటిల్ బిట్ పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాను అంటే పసుపు అనేది కలర్ ఉండడానికి ప్లస్ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి మనం కొంచెం పసుపు ఎక్కువ తీసుకోవడం మంచిది ఫ్రెండ్స్ ఫుడ్ పరంగా కూడా ఎందుకంటే అది కొంచెం యాంటీబయాటిక్ టైప్ సారీ యాంటీబయాటిక్ టైప్ కాబట్టి మనకు కొంచెం బాగుంటుంది అన్నమాట ఇప్పుడు నేను వాటర్ వేసుకుని కలుపుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మనకు మెయిన్ వచ్చేసి బజ్జీ పిండి కలపడంలోనే ఉంటుంది మనకు బజ్జీ పొంగాలా లేదంటే పొంగుతుందా లేదా అనేసి ఎందుకంటే కొంతమంది చాలా వరకు వంట సోడా యూజ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ బజ్జీలు పొంగడానికి మనం ఏ సోడా యూజ్ చేయకుండానే మనం బజ్జీలు చేసుకోవచ్చు అనమాట ఏది పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏది యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఇందులో నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి పిండి కలుపుకుంటున్నాను ఇది కొంచెం తిక్గా ఉంది మళ్ళీ ఇంకొంచెం ఇందులో నేను వాటర్ యాడ్ చేసుకుని కలుపుకుంటాను అనమాట అండ్ ఈరోజు ఎలా టైంపాస్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ లంచ్లో ఏం చేసుకున్నారు నేను ఈరోజు లంచ్ వచ్చేసి ఇదిగో కొంచెం తిక్గా ఉంది కదా కొంచెం వాటర్ వేసుకుని మళ్ళీ కలుపుకుందాం మనం అంతే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మనం కలుపుకునేటప్పుడు ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ బాగా కలుపుకుంటే కనుక మనకు బజ్జీలు ఖచ్చితంగా పొంగుతాయి ఫ్రెండ్స్ వేరే సోడాలు ఇవి అవి చెత్త అంతా యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే నేను ఈరోజు మార్నింగ్ వచ్చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చపాతీ చేశాను ఫ్రెండ్స్ చపాతీకి లంచ్కి కూడా సేమ్ ఒకటే కర్రీ చేసేసాను అనమాట బట్ అని ఆలు క్యాప్సికం కర్రీ చేశాను అది తీయలేదు ఫ్రెండ్స్ వీడియో అనేసి తీయలేదు ఇప్పుడు వచ్చేసి కొంచెం మనం ఇది బాగా కలుపుకున్నాం కదా కలుపుకున్న తర్వాత మనం అరటికాయ ఎట్లా కట్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను చాలా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది అరటికాయ బజ్జి గురించి తెలుసు కొంతమందికి తెలియదు చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఎలా చేస్తున్నానో ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు పిండి తీసి పక్క పెట్టేసుకుందాం ఎందుకంటే అది కొంచెం నానినట్టు అవుతే కొంచెం మనకు బాగుంటుంది అన్నమాట ఇందులో నేను కొంచెం వామ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీ దగ్గర వామ్ ఉంటే వామ కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే వామ్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల వామ్ లేకపోతే జీలకర్ర యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఆప్షన్ అయ్యి ఎందుకంటే రెండు కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి కడుపు నొప్పుడు రాకుండా డైజెషన్ ప్రాబ్లం లేకుండా చేస్తుంది అనమాట డైజెషన్ మనకు మంచిగా అవుతుంది బజ్జీలు తినడం వల్ల కొంతమందికి శనగ పిండి పడని వాళ్ళకి డైజెషన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది ప్లస్ కడుపు నొప్పి కూడా వస్తుంది కదా సో దాన్ని బట్టి నేను చెప్తున్నాను అనమాట ఓమా ఉంటే ఓమా వేసుకోండి జీలకర్ర ఉంటే జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను అరటికాయ పొట్టి తీసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ పొట్టి తీసుకుని దీన్ని రెండు పీసుల కింద కట్ చేసుకుని స్లైసెస్లా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎలా కట్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి చూసి దాన్ని బట్టి మీరు కూడా కట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నేను యాక్చువల్గా లాస్ట్ వీక్ తీసుకొచ్చాను ఇది సో పండిపోతుందేమో అనుకున్నాను కానీ పండు లేదు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెష్గానే ఉంది టూ వీక్స్ అయిపోయింది తెచ్చి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాం కదా ఫ్రెష్గానే ఉంది ఒకటే తీసుకొచ్చాను యాక్చువల్గా జస్ట్ ఏమైనా చారు లాంటిది ఇలా టమాటో చారు లాంటిది జస్ట్ సైడ్ డిష్గా ఫ్రైలా చేద్దాం కదా అని తీసుకొచ్చాను కాకపోతే ఇప్పుడు అలాగూ ఈవినింగ్ అయింది కదా స్నాక్ ఏదో చేద్దాము అనేసి చేస్తున్నాను అంతే డైలీ చేయను ఫ్రెండ్స్ నేను వచ్చేసి ఎప్పుడో ఒక్కసారి అలా చేస్తాను అది కూడా మదర్ లంచ్ ఎర్లీగా తినేస్తాం అనుకోండి ఈవినింగ్ అప్పుడప్పుడు ఆకలి అవుతుంది కదా ఆ టైంలో చేస్తాను లేదంటే ఎప్పుడో ఒక్కసారి డైలీ టీ తాగం మేము ఈ వీక్లో మేము తాగింది కూడా టూ టైమ్స్ టీ వచ్చేసి లాస్ట్ టైం కూడా నేను వీడియోలో చూపించాను కదా అప్పుడు తాగాను మళ్ళీ ఇప్పుడు తాగాను అంతే టీ కూడా మేము ఎక్కువ తీసుకోము చెప్పాను కదా మీకు వెయిట్ లాస్ డ్రింక్ అనేది ఆ డ్రింక్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతాము ఇదిగో చూసారా ఇలా స్లైసెస్ కింద కట్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం అరటికాయ వచ్చేసి ఇప్పుడు టీ పెట్టాను కదా కొంచెం ఏదో ఒకటి స్నాక్ చేద్దాం అనేసి చేస్తున్నాను అందులోకి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ దీనికి టైం కూడా ఎక్కువ తీసుకోదు చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది మనకి అండ్ గిన్నెలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ గిన్నెలు కడగాలి అంతే ఇంకేం పని లేదు గిన్నెలు ఒకటి ఉన్నాయి అవి కడిగేస్తే అయిపోతుంది అంతే కాకపోతే చాలా కష్టంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ కదా మీకు కూడా అలానే ఉంటుంది నేను అర్థం చేసుకోగలను కాకపోతే అట్లీస్ట్ ఒక టూ డేస్కి త్రీ డేస్కి ఇంట్లో ఉన్న హౌస్ వైఫ్ అయినా కానీ ఒక టూ డేస్కి
పాలనే వేర్ చేసుకున్నాను మనం ఏం చేయాలో తెలుసా ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా టీ చాలామంది పాలలో షుగర్ వేసి కొంచెం వాటర్ వేసి కొంచెం టీ పౌడర్ వేసి పెట్టేసుకుంటారు అలా కాదు ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా అల్లం ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా అల్లం తెచ్చి పెట్టుకోండి టీ డై రెగ్యులర్గా టీ తాగే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి నేను ఇది చెప్తున్నాను రెగ్యులర్గా టీ తాగే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అల్లం తెచ్చి పెట్టుకోండి మార్కెట్కి వెళ్తే మార్కెట్లో తెచ్చుకోండి ఒక పావు కిలో అలా తెచ్చుకుని పెట్టుకోండి తెచ్చుకుని పెట్టుకుని ఖచ్చితంగా టీ తాగేటప్పుడు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కూడా అల్లం వేడి అంటారు కానీ అల్లం వల్ల మనకి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఫ్రెండ్స్ చాలా మంచిది చాలా హెల్దీ కూడా ఇప్పుడు మనం టీ తాగే వాళ్ళకి కొంతమందికి ఎలర్జీలాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట అలా ఎలర్జీలా కూడా రాదు ప్లస్ ఎక్కువ స్వీట్ ఉంటుంది కదా మనం టీ తాగేటప్పుడు స్వీట్ ఎంత తక్కువ తాగినా కానీ టీ కుండే ఎఫెక్ట్స్ టీ కుంటాయి కాకపోతే అలవాటు అయిన వాళ్ళు మానుకోలేరు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు చెప్పిన చిన్న అల్లం ముక్క అనేది మీరు టీ పెట్టుకునేటప్పుడు దంచుకుని అందులో వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ దాని ద్వారా మీకు ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ప్లస్ హెల్త్ పరంగా కూడా చాలా మంచిది అనమాట అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక గ్లాస్ వాటరు డికాషన్ పెట్టుకోండి ఎవరైనా ఫస్ట్ డికాషన్ పెట్టుకుని ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుంటే అందులో టీ పొడి చక్కెర అల్లం ముక్క వేసుకొని అది కొంచెం మరిగిన తర్వాత అప్పుడు పాలు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ దాన్ని బట్టి మనకి టీ అనేది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను స్టఫ్కి తయారు చేస్తున్నాను అరటికాబాజ్ స్టఫ్ ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇందులో ఆనియన్స్ కట్ చేశాను కదా ఆనియన్ ఆనియన్స్ వేసుకున్నాను పుట్నాల పప్పు వేసుకున్నాను ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాను కొంచెం లిటిల్ బిట్ కారం మీ దగ్గర చాట్ మసాలా ఉంటే చాట్ మటాలు చాట్ మసాలా కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే ప్రాబ్లం ఏం లేదు స్కిప్ చేసేయండి ఇంకొకటి నిమ్మరసం నిమ్మరసం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ నిమ్మరసం ఒక కొంచెం వేసుకోండి ఇంకొకటి వచ్చేసి కొత్తిమీర ఉంటే కొత్తిమీర సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ అరటికాయ బజ్జీకి ఇది స్టఫ్ చేసి తిన్నామంటే సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా బాగుంటుంది దీనికే కాదు మిర్చి బజ్జీకి అయితే ఆసిమ్ ఉంటుంది అండ్ ఆలు బజ్జీకి కూడా ఆలుగడ్డ బజ్జీ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ స్టఫింగ్ అనేది కాకపోతే నేను ఇప్పుడు నిమ్మకాయ పిండుకుంటున్నాను పల్లీలు డ్రై రోస్ట్ చేసుకోండి మరి పల్లీలు ఫ్రై చేసుకుని పొట్టి తీసి అవి వేసుకోండి పల్లీలు అయితే సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు పల్లీలు ఉన్నాయి కానీ నేను ఫ్రై చేయలేక పుట్నాల పప్పు కలుపుతున్నాను అనమాట మీ దగ్గర పుట్నాల పప్పు ఉంటే అది కూడా వేసుకోండి లేదంటే రెండు మిక్స్ చేసి కూడా వేసుకోవచ్చు పల్లీలు పుట్నాల పప్పు మిక్స్ చేసుకొని కూడా వేసుకోవచ్చు అప్పుడప్పుడు టైంపాస్ కావనప్పుడు స్నాక్ లేనప్పుడు నాకు టీ రెడీ అయిపోయింది టీ తాగేస్తున్నాను అప్పుడప్పుడు మనకి స్నాక్స్ ఏమీ లేనప్పుడు కూడా ఇలా ట్రై చేసుకుని తినొచ్చు అనమాట చాలా బాగుంటుంది అందులో మురుమురాలు యాడ్ చేసుకుంటే కూడా సూపర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిపోయింది అందులో నేను బజ్జీలు వేసేసుకుంటున్నాను చూసారా బజ్జీ ఎలా పొంగుతుంది ఇప్పుడు నేను తీసేటప్పుడు చూపిస్తాను అది ఎంత బాగా వచ్చింది అనేది మీకు ఒక నాలుగు వేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఇంకేంటి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు లంచ్లో ఏమేమి చేసుకున్నారు మీరు నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలుపండి ఫ్రెండ్స్ ఏం చేసుకున్నారు అనేది ఖచ్చితంగా ఈ రెసిపీ అనేది అయితే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా బాగుంటుంది చాలా అంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఇక చూసారా ఎలా పొంగుతున్నాయో మనము మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనం హైలో పెట్టుకున్నామంటే లోపల ఉడకదు ఫ్రెండ్స్ బయట మామూలుగా మాడినట్టు అయిపోతుంది లోపల ఉడకదు సో మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మంచిగా ఉడికించుకోవాలి అందులోకి అరటికాయ మనకు తొందరగానే ఉడిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు అరటికాయ తొందరనే ఉడుకుతుంది కాబట్టి వేసుకోవచ్చు అనమాట మనం కట్ చేసుకునేటప్పుడు సన్నగా కట్ చేసుకుంటే దాన్ని బట్టి మనకి సరిపోతుంది అనమాట ఇదిగో చూసారా ఎంత ఎమ్మెమ్మెగా కనబడుతున్నాయి బజ్జీలు ఇలా రావాలి ఫ్రెండ్స్ మనకి కలర్ అనేది ఇలా వస్తేనే దాని టేస్ట్ బాగుంటుంది మనం ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అవుతుంది కదా ఆయిల్ హీట్ అయ్యేటప్పుడు మనం సిమ్లో ఎప్పుడు పెట్టుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్ సిమ్లో పెట్టుకుని చిన్న మంట పెట్టుకొని మనం బజ్జీలు వేసుకుంటే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ బజ్జీలు అనేవి కానీ ఇవే కాదు ఏవైనా డీప్ ఫ్రై చేసుకునే ఐటమ్ ఏదైనా సరే ఆయిల్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటాయి బాగా అవి మనం తీసినాక కూడా ఆయిల్ ఆయిల్ ఉంటాయి కానీ ఏం మంచిగా అనిపించవు ఆయిల్ తా ఆయిల్ తిన్నట్టే ఉంటుంది కానీ 
బజ్జీలు తిన్నట్టు ఈ మనం చేసుకున్న డీప్ ఫ్రై ఐటెం తిన్నట్టు అస్సలు అనిపించదు సో మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి ఉడికేటప్పుడు కంఫర్ట్గా మంచిగా బాగా ఉడుకుతుంది ప్లస్ ఫ్రై కూడా మంచిగా అవుతాయి అనమాట అండ్ ఇవి మనం టిష్యూ పేపర్ నేను తీసుకురాలేదు టిష్యూ పేపర్ తెచ్చి ఆయిల్ అంతా అందులోకి తీసేసి ఆ తర్వాత స్టఫింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను మీకు అంటే నేను సెకండ్ టైం కూడా వేసి చూపిస్తున్నాను మీకు టీ అనేది కానీ పర్ఫెక్ట్గా పెట్టుకుంటే ఏదైనా వేరే వేరే మనం హెల్త్కి మంచివి కానివి ఈ బేకింగ్ సోడా ఇలాంటివి కూడా యూజ్ చేయకుండా మనం పర్ఫెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ ఏమైనా స్నాక్ ఐటమ్స్ కానివ్వండి ఏమైనా కనుక మీకు కావాలంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఖచ్చితంగా చేసి చూపిస్తాను మీకు ఇదిగో చూసారా ఇవి మంచిగా ఫ్రై అయిపోయాయి బాగా పొంగాయి కూడా ఇవి అంతే ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే ఇవి కూడా ఫ్రై అయిపోయి ఫ్రెండ్స్ ఇవి తీసేసుకుని మనం బజ్జీలు స్టఫింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను నేను ఇప్పుడు ఇవి ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం ఇదిగో చూసారా ఇప్పుడు బజ్జీలు ఇప్పుడు ఇవి ఉన్నాయి కదా ఇవి ఇందులోంచి ఆయిల్ మొత్తం తీసేసాను ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు ఇవి ఏం చేయాలంటే ఇలా కట్ చేసుకోవాలి నేను ఏ విధంగా అయితే చేస్తున్నానో ఆ విధంగా కట్ చేసుకుని ఈ స్టఫింగ్ ఏదైతే ఉందో అది అందులో ఫిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట నేను తీసుకున్న ఆ కరెటై అరటికాయకి నేను తీసుకున్న పిండి కరెక్ట్గా సరిపోయింది ఫ్రెండ్స్ కొంచెం అటు ఇటు ఏం కాలేదు కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ సరిపోయింది కొంచెం పిండి కూడా మిగలేదు అనమాట అంత అంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది నాకు ఇదిగో చూసారా ఎలా ఫీల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా స్టఫ్ చేసుకోవాలి సూపర్ టేస్ట్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఇది ఇలా స్టఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం కాబట్టి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ టేక్ కేర్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి